நாகம்மாள் பாடசாலை கிட்டத்தட்ட எண்பது வருஷமா இருக்கு முக்கியமா நடுத்தர மக்கள் தேவைக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளி இலவச கல்வின்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்காது அதான் எவ்வளவு குறைச்சலா பீஸ் வாங்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைச்சலா பீஸ் வாங்கி அதே சமயத்துல தரமான படுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கும் அதை விடுங்க மேட்டர் அது இல்ல சார் யாரு பேசிட்டு இருக்கீங்க இந்த நாகம்மாள் பாடசாலைக்கு கல்வி பக்கம் ஒரு பேர் இருக்குன்னா கலை பக்கம் இன்னொரு பேர் இருக்கு இங்க சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்ல கிளாஸ் ரூம்ல நாடக ஊத்தி நடக்கும் இந்த கல்வி நிலையத்தை ஆரம்பிச்ச எங்க தாத்தாவுக்கு நாடகம்னா உயிர் நாடக நடிகர்னா இன்னும் உயிர் அதான் ரிகர்சல் பார்த்தா ஹால் ஃப்ரீ ஆர்டிஸ்டுக்கு காப்பி டிஃபன் இதெல்லாம் ஃப்ரீ இதை தன்னால் முடிஞ்ச ஒரு சேவையா செய்து வந்தார் இந்த நாலாம் தலைமுறை இந்த மனோகர் சாரம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு சட்டீஸ் கொஞ்சம் மறந்துட போறோம் இங்க ரிகர்சல் பார்க்காத டிராமா ட்ரூப்ஸும் கிடையாது கால்வைக்காத ஆர்டிஸ்டும் கிடையாது ஸோ சென்னையின் சிறப்புல தமிழ் மேடி நாடகத்திற்கு எங்கள் நாகம்மாள் பாடசாலை ஏதோ ஒரு வகையில் சேவை செய்கிறத பெருமையாக நினைக்கிறோம் நன்றி சாரி சாரி சார் எங்ககிட்ட என்ன சார் சாரி சரி நீ இப்போ யாருக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அதான் புரியல டிவியில் ஒரு இன்டர்வியூ சென்னையின் சிறப்பில் என்ன ஒரு டாக் பண்ணுறாங்க சார் பிரம்மாதம் சார் கங்க்ராட்ஸ் சூப்பர் சூப்பர் அதான் சும்மா பேசி பார்த்தேன் என்ன ஓகேவா ஓகேவா சூப்பர் சார் சார் கேட்க மாட்டேன் எங்க ரிகர்சல் எங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரா செகண்ட் ஃப்ளோரா உங்க இஷ்டம் எங்க வேணா பாருங்க தேங்க் யூ சார் விவேக் ஆ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல பாத்துக்குறோம் நீங்க செகண்ட் ஃப்ளோர்ல பாத்துக்கிறீங்களா நோ இஷ்யூஸ்டா சார் ஒரு நிமிஷம் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சொல்லுங்க நீங்க நல்ல நாடகம் தான் போடுறீங்க நான் அத பத்தி எதுவும் சொல்லல ஏதோ பொடி வச்சு பேசுற மாதிரி தெரியல நல்லாவே தெரியுது சார் நீங்க எங்களை பாராட்டணும்ன்ற அவசியமே இல்ல தாராளமா திட்டுங்க அந்த உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு சார் நீங்க பண்ண போற அந்த நாடகத்துல ஏதாவது புதுமை பண்ண முடியுமா கதையில சார் கதையில இருந்து இல்ல மொத்தத்துல ஏதாவது புதுமை இது வரைக்கும் யாரும் செய்யாத ஒன்னா இருக்கணும் எப்படின்னு ஒரு ஐடியா நீங்களே சொல்லுங்க ஒரே நேரத்துல ரெண்டு நாடகம் ஆடியன்ஸ பாக்க வைக்கணும் முடியுமா சார் இது ஒன்றும் புதுமை இல்லையா சார் ஒரே நேரத்துல நாலஞ்சு குறு நாடகம் போட்டிருக்காங்களே அது பார்க்க வச்சிருக்காங்க சார் அது எப்படின்னா ஒரு குறு நாடகம் முடிஞ்சதும் அடுத்த குறு நாடகம் ஆமா நான் சொல்றது அப்படி இல்ல ஒரே மேடையில ரெண்டு நாடகம் புரியல சார் இப்போ இந்த நாடகம் பலர் இவர் நாடகம் முழு இதுவும் நடக்கணும் அதுவும் நடக்கணும் எப்படி சார் உங்க நாடகம் ஒரு காட்சி முடிஞ்சதும் அவர் நாடகம் சோ என் நாடகம் ஒரு காட்சி அது முடிஞ்ச அடுத்த காட்சி அவர் நாடகமா கரெக்ட் சார் ஆடியன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவாங்க சார் ஒரு நாடகத்தை முழுசா பார்த்துட்டே கதை புரியலன்றாங்க அது ஒரு சின்ன குரூப் நீங்க பொதுவா ஆடியன்ஸ் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க தே ஆர் வெரி கிளவர் அரைச்சமாவே அரைச்சிக்கிட்டு பை அவங்க மேல போறோம் என் சஜஷன் சொன்னேன் முடிஞ்ச பாருங்க சார் ஒரே ஒரு சார் உங்க சஜஷன் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் சார் நாங்க ரெடி இது எனக்கா சொல்ற மாதிரி இருக்கு வேண்டாம் நீங்க வழக்கமா போறதையும் கொடுங்க சார் இப்ப நீங்க தான் எங்களை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றீங்க நாங்க டெஃபினட்டா பண்றோம் சார் ஏதோ அஷ்டாவதானி தசாவதானா சொல்றாங்களா அப்படி அட் அ டைம்ல எட்டு மேட்ரு பத்து மேட்ரு எல்லாம் பண்ணும் போது ரெண்டு மேட்ரு தானே சார் பண்றோம் இன்ஃபேக்ட் சேனல் மாத்தி சேனல் எத்தனையோ சீரியல் பாக்குறாங்க கரெக்டா ஞாபகம் வச்சு ஃபாலோ பண்றாங்க நம்ம டெஃபினட்டா பண்றோம் கண்டிப்பா எதுக்கும் பூவா தலைய போட்டு மாத்தலாமா சார் அது எதுக்கு சார் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை விடுங்க எனக்கு தேவைப்படுது பூ விழுந்தா வித்தியாசமா பண்றது தலை விழுந்தா வழக்கமா பண்றது சாரி தலை வழக்கமா பண்றது சார் தெரிஞ்சுக்கிருந்தா 
வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 வெளியது <laughs> 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 உங்க படம் போட்டு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் போட்டிருக்கேன் அதுவா நாச்சி ஆமா யாருல வரைஞ்சது நமக்கு டிசைன் பண்றாளா இல்ல நாச்சி பொறவு யாரு இல்ல போட்டால எப்பவுமே நான் அழகா இருக்க மாட்டேன் ஆனா இந்த படத்துல அழகாவே இருக்கல நானே நின்று என் படத்தை பார்த்து வந்து பாத்துக்கே அது வரைஞ்ச ஆளு அண்ணாச்சி பாக்கணுமோ கண்டிப்பா பாக்கணும்ல எங்க இருக்கா இங்கதான் சர்வரா இருக்க சர்வராவா கூப்பிடியா பாக்கணுமையா எல்லாமே கிடைக்குது <laughs> மண்ணு சோறு கூரையில இருந்து சூரிய ஒளிச்சோம் அது அப்படியே புக கூட சாணி மூடுங்கள தரையில விழுது இத பாருல ஒரு பொம்பள சொலவுல அரிசியில தெல்ல பொறிக்கிட்டு இருக்கு பாவம் கால் இல்ல போல எப்படி சொல்றீங்க நல்லா பாருல அக்கில வச்சுக்கிட்ட மரக்கால அங்கிட்டு மூலையில ஓரமா சாச்சி வச்சிருக்குல்ல என்னல்ல என்ன அப்படி பாக்க இது பாரு கைத்து கட்டுல ஒருத்தரு கண்ணுல ஆபரேஷன் போல கருப்பு கண்ணாடி போட்டுக்காருல்லா அண்ணாச்சி எப்படி இப்படி நுணுக்கமா பாக்குறீங்க பாவம் யா யார சொல்றீங்க சின்ன வயசுல இந்த பொண்ணு செத்து போட்டா போல படத்துக்கு மாலை போட்டுருக்கு அதுவும் எப்போ போட்ட மாலை போல காஞ்சு போய் கிடக்கு மனசுக்குள்ளேயே <laughs> 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 மாலை போட்ட இந்த பொண்ணு தங்கச்சி 
उसे <laughs> 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 कमी <laughs> उपया <laughs> मदल <laughs> आना <laughs> सकल <laughs> मतलब ना 
எனக்கு பாப்போம் நாளைக்கு என்ன சொல்வான் பாப்போம் சார் வணக்கம் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் மறக்க முடியாத ஒரு எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்ததே உன் கேஸ் தானே பேர் மட்டுமா இந்த பங்களா கட்டினதே நீ கொடுத்த பீஸ் வச்சுதான் சரி என்ன விஷயம் நான் ஜட்ஜா போறதை பேப்பர்ல பார்த்தியா அதான் இங்க வரலாமா வேண்டா பேங்க் கூட யோசிச்சு அந்த கெடுபடிலாம் அபிஷியலா பதவி ஏற்றுட்ட பிறகுதான் அப்ப கூட உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீ எப்ப வேணாலும் வரும் சார் எக்ஸ்கியூஸ் எங்கேயாவது அர்ஜென்டா வெளியில கிளம்பிட்டு கால் வருது தேங்க்யூ 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 கேள்விப்பட்ட கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயத்த செப்டம்பர் பன்னெண்டு செப்டம்பர் பன்னெண்டு இல்லையே பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே தேதியில் கார்டியோ சர்ஜன் டாக்டர் பத்ரிநாதன் நான் கொலப்படுறேன் இப்போ எதுக்கு அந்த பழைய கதை சார் நான் கொடுத்த பீஸ் வச்சு இந்த பதிலாக கட்டிப்பிடிக்கிறேன் இந்த பீஸுக்கு காரணம் டாக்டர் பத்ரிநாதன் உங்க வாத தெரிவிதாக்கிரிமலாவுக்கு அபூர்வம் ஒரு குற்றவாளி ஒரு கொலையாளி ஒரு நிர்பரத்தை வருஷ கணக்கில் ஃபாலோ பண்ணி ரிலீஸ் ஆகிற தேதியை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்க எப்படி இது மனசாட்சி என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன மனசாட்சி தான் இப்படிலாம் ஜோக் அடிக்கக்கூடாது தெரிஞ்ச <laughs> நீங்களாவே <laughs> சாதாரணமாக 
மென்டல் ஆன் கேட்கறதுக்கு பதிலாக ஹெல்த் ஆன் கேட்குறீங்க பரவாயில்ல இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு மெடிசின்ஸ் அதான் என் மனசாட்சி சொல்லு 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 சொல்லிட்டல்ல நீ போலாம் முழுசா படிக்கையே சார் முடிச்சுட்டு போயிட்டு அந்த தொழிலாளி கேச நீங்க சரியா வாதாடி அந்த முதலாளிக்கு ஆதரவா வாதாடி அந்த தொழிலாளி கேச நீங்க தோக்கடிச்சு பணம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்ல வரியா பணத்துக்காக எதுவுமே கிடையாது நீங்க அந்த கேசு கட்ட எடுத்ததே அந்த பொண்ணு உடம்பு கட்ட பாத்தீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் தூங்கல தொங்கிட்டால சார் அந்த பொண்ணு கதை முடிஞ்சது ஆனா இந்து கொஞ்சம் பாக்கி தப்பா வாதாடி ஒரு பொண்ணுக்கு ஆயுள் தண்டனை சரியா வாதாடாம ஒரு பொண்ணு ஆயுள்லயே முடிச்சுட்டீங்க என்ன விட்டா பெரிய யோகிய மாதிரி பேசிட்டே போற நீ யாருன்றத உனக்கு மறந்துச்சா எக்கச்சக்கமான சொத்துக்கு ஒரே வாரிசு உன் மனைவி அவளுக்கு ஆர்க்கல மேஜர் ப்ராப்ளம் மூணே மாசத்துல செத்துருவான்னு நினைச்சேன் ஒரு வாக்கு என்ன என்ன <laughs> பண்ண <laughs> 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 அதெல்லாம் இப்பவே சொல்லிச்சா நீங்க தயாரிக்கணும் ஆறு மணி வரை கால் வரலன்னா ஒன்லி ஆக்ஷன் சரி சரி ஒரு நிமிஷம் லைன்லயே அண்ணாச்சி கிட்ட தான் இருக்காரு அடுத்த ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் சர்க்கணும் லண்டன் மேயர் ஒத்துக்கிட்டாராம் அப்படியா சர்க்கணும் பாத்துக்கிடு லண்டன்காரம் லண்டன்காரம் தாயா ஆனா எங்கிட்ட பாரு ஒரு கவுன்சிலரை தரப்போலா கூட்டா கூட இந்த ஆத்தான்னு கண்ணில் காசை காட்டுற வரைக்கும் ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க அங்க பாரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாலதான் மெயில் போட்டோம் மாறணும் 
சரி அந்த எஸ்எஸ்கே நம்பர் என்ன அண்ணாச்சி கேட்டார் யார் ஆ நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் எதுக்கும் மெசேஜில் தட்டி விடு ஆ அணுக்கிளி நீ என்னமோ கேட்கணும்னு சொன்னியே இல்லை கிச்சனில் மாஸ்டர் புதுசா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிய எப்படி சாம்பாரில் தனியாக பொடி தனியாக தெரியுது பார்த்துக்கூட சொல்லு சரிங்கக்கா இல்லை அந்த சிசிடிவி மெக்கானிக் என்னத்தில் வேலை பார்த்தா நேற்று ஆறாவது கேமரா நின்றுச்சு அது நீங்கள் ஓடும் இன்னைக்கு நாலாவது கேமரா அப்படியே நிற்கி இருச்சு நான் உங்களுக்கு உடனே கால் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் எல்லாம் சரியாயிட்டு சரி இல்லை இந்த எஸ்எஸ்கே நம்பர் மெசேஜ் வந்துச்சா இன்னும் இல்லை என்னாச்சு அர்ஜென்ட் ஆச்சு நம்பர் ஞாபகத்தில் இருக்கா ஏதோ நைன் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ்னு சொன்னதான் ஞாபகம் நீங்கள் ஏதோ கேட்கையில் நான் மறந்துட்டேன் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் நன்றி எனக்கு ரிங் போல் ஹலோ எஸ்எஸ்கே என்ன மலேசியக்கார பேசிக்கானா சரி 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 மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணா நீ அவங்க பேசிக்கிறாங்க ஆ டேரக்டாக நானே பேசிக்கிறேன் சரியா ஆ சரி அண்ணாச்சி எப்படி அண்ணாச்சி மொபைலில் கேம் ஆடிக்கிட்டே அக்கா எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறாங்க பெயிண்டிங் வரையறாங்க மொபைல் நம்பர் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இல்லை பெயிண்டிங்கு என் ஃப்ரெண்டு பானுமதி அக்கா அவங்க போட்டது ஏன் நம்பர் எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறேன் இல்லை அவங்க சொல்லலையில் தான் ஆச்சரியம் அது சரி இந்த மதியில் ஏதாவது சொன்னானால இன்னும் எதுவும் சொல்ல நேற்றுக்கே சொல்லுதோம்னா நானும் அதனால தான் ஒரு நாள் விட்டு பார்த்தேன் இது வரைக்கும் சொல்லலை அண்ணாச்சி எதுக்கோ தயங்குற மாதிரி தெரியுது திருப்பி கூப்பிட்டு கேளு சரி அண்ணாச்சி என்ன சரி அண்ணாச்சி இப்போ கூப்பிடுங்க நான் கேட்கேன் அண்ணாச்சி நீங்கள் போய் இந்த பாரு நீ கேட்டாலும் அவர் கேட்டாலும் அவன் ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல சொல்லியிருந்தா நேற்றே சொல்லியிருப்பானே வேற வழியை பாருங்க வேற எப்படி வழி எனக்கு அவனுக்கு நெருக்கமான ஆள் யாரு பாருங்க அவனை கூட்டி என்ன எதுன்னு கேளுங்க அப்படி சொல்லுது ஓ ஆ சமூல மதியில் எனக்கு யாரில் இருக்கும் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் கொஞ்சம் கிரிக்கனாச்சு காமெடி பண்ணிடுவானே காமெடி பண்ணானே கூப்பிடல அந்த அஞ்சான் நம்பர் டேபிள் சர்வீஸ் கடல் தாண்டிய ரூமுக்கு வர சொல்லுங்க என்னது கடல் தாண்டிய பேரே காமெடி எல்லாம் இருக்கு வீட்டில் வச்ச பேர் அனுமந்தாவான் அவர் கடல் தாண்டி இலங்கை போனதுனால இவன் கடல் தாண்டினு வச்சுக்கிட்டான் அண்ணாச்சி உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணுமா இல்லை அது என்னல்ல பேர் கடல் தாண்டி நீ வச்சுக்கிட்டதா வெறும் கடல் தாண்டி இல்லையா கவிஞர் கடல் தாண்டி அட்ரஸ் சேக்க அட்ரஸ் சேக்க சும்மா சொல்லக்கூடாதியா இந்த சண்முகா பவனில் ஒருத்த படம் வரையிறான் ஒருத்த கவிதை எழுதுறான் முருகா முருகா எங்க கடல் தாண்டி ஒரு கவிதை சொல்லி சொல்லுங்க ஆமா உங்களுக்கு என்னை விட கவிதை எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அக்கா நிஜமாவா எனக்கு கவிக்கும் அப்துல் ரஹ்மான் கவிதை ரொம்ப பிடிக்கும் அனுக்கலி நீ அடிக்கடி ஒரு கவிதை சொல்லுவீங்களா சிலப்பதிகாரம் முழு கதையே மூணே வரியில கவிக்கோ அற்புதமா சொல்லியிருப்பாரு மூணு வரி அதை சொல்லு அதை சொல்லு பால் நகையால் வெண்முத்து பல் நகையால் கால் நகையால் கழுத்து நகை இழந்த கதை அப்துல் ரஹ்மா எழுதுறத விட என் அன்னை கிளி சொல்லும் போது அழகா இருக்குல்ல இப்ப சொல்லுது உங்க கவிதைய அழுத இது வரைக்கும் என்ன கூப்பிட்டு வச்சு யாரும் என் கவிதையை கேட்டது அண்ணாச்சி போய் சொல்றான் நடிச்சது சரியான போட்டி பயிலெல்லாம் இருக்கான் ஐயோ சும்மா இல்லை கடல் தாண்டி நீ நல்ல கவிதையை சொல்லுவாமில்ல ஒரு கவிதையை சொல்லிட்டு போல யாருல இப்ப டேபிள்ல தொடச்சு போட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுக்கா 
இவனுக்கு அப்பப்ப கவிதை தோணுமா அப்ப இந்த டேபிள்ல வேஸ்டா போட்ட டிஷ்யூ பேப்பர்ல தான் கவிதையே எழுதுவான் காதலித்த போது அவளது எக்ஸ்ரேயும் அழகானது கல்யாணம் ஆனது அவளது கலர் போட்டவும் அசிங்கமான காதலித்த போது அவளது வியர்வையும் அனத்து கல்யாணம் ஆனது அவள் பூசிய காசிஸ் பேயும் கப்படி என்னை அண்ணாச்சிக்கு <laughs> 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 காதலித்த போது அவருடைய எக்ஸ்ரேவும் அழகானது கல்யாணம் ஆனது அவருடைய கலர் போட்டோவும் அசிங்கமானது நல்லா சொல்றீங்க ஐயா மதியலனை பத்தி எப்ப சொல்லுவீங்க அதிக சொல்ல சார் இங்க விசிட்டர்ஸ் புக் மெயின் பண்றீங்களா சார் இங்க பண்றது இல்ல ஜட்ஜு பங்கு ஆர் பண்ண பிறகு பின்பக்கம் <laughs> தெரிஞ்சுக்கிட்ட <laughs> 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 என்கொயரிங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> என்னது <laughs> 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 தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா 
நேற்று ஈவினிங் சுமார் ஒரு சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு அவர் தன்னை தானே ரிவால்வர் சுட்டுக்கிட்டார் செய்யல <laughs> 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 எப்படி சொல்றீங்க சீஸ் பண்ணிருக்கிய ஒரு லெட்டர் அது ஒரு முக்கியமான எவிடன்ஸ் போலீஸ் கஸ்டடியில் இருக்க வேண்டியது அதை பப்ளிக்கா கையில் எடுத்துட்டு வந்திருக்க இது எவ்வளோ பெரிய குற்றம் தெரியுமா அதை விடுங்க சார் அந்த லெட்டர் நான் எடுத்தது இப்ப இது என் கையில் இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அதோட பெரிய அஃபன்சியா தற்கொலைக்கான ஆதாரத்தை அழிக்கிற எங்க எடுக்கியோ அங்கே கொண்டு போயிடுச்சு அப்படி நான் வச்சா நீங்க ஜட்ஜாக போற இந்த நேரத்தில் இது பெரிய கான்ட்ரோல்சி ஆயிடும் உங்க பேர் தான் தெரியுமா ஆரம்பத்தில் இருந்தே உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை உங்களுக்கும் <laughs> 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 ஒருக்கெட்டும் கடைசியாத்து <laughs> கொஞ்சம் <laughs> இப்போ கூட என்னால உங்களை பிப்டி பர்சன்ட் தான் காப்பாற்ற முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடியல ஏன்னா எந்தக்கு நீங்க வந்தது உங்ககிட்ட பேசினது அது எல்லாத்தையுமே மொபைல வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கா அது போட்டு பார்க்க சொல்லி அந்த லெட்டர்லயும் எழுதியிருக்கா
the number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. நீங்கள் அழைக்கும் நபரின் எண்ணானது தற்சமயம் switch off. அண்ணாச்சி உங்களுக்காக தான் ரொம்ப நேரமாக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படியா உக்கர் பரவாயில்ல வர வர மாம்பழம் பிரான்ச்சில் பிரச்சனை அதிகமாயிட்டு பேசாம ஐயப்பனை வேலூருக்கு மாத்திக்கலான்னு பாக்க இல்ல அண்ணாச்சி ஐயப்பன் பிரச்சனை பண்ற ஆளே கிடையாது இந்த செல்ல பாண்டிய மாத்துங்க சரியாயிடும் ஏ அவன் பழைய ஆளப்பா அதுதான் பிரச்சனையே அதை சொல்லி சொல்லியே அங்க யாரையும் வேலை பார்க்க விட மாட்டேன்றாரு இன்னைக்கு ரெண்டு பேத்தையும் கூட்டு வச்சு பேசியிருக்கேன் உம் என்ன நடக்கு பாப்போம் பாப்போம் ஆமா சார் வாழ்க்கை என்ன சார் பேரு செந்தில்நாதன் நம்ம முருகன் பேரு காலையில குடும்பத்தோட நம்ம ஹோட்டல்ல வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு இருக்காரு நன்றி எப்படி ஐட்டம் எல்லாம் நல்லா இருந்தா ஏதாவது குறை இருக்கா இல்ல சார் நல்லா இருக்கு இந்த துபாய் அல்கிராமா பிரான்ச்சுக்கு நான் ரெகுலரா போறவன் இங்க சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருக்கு துபாய்னு சொன்னோன்னு எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது போன மாசம் பேப்பர்ல பார்த்தேன் இந்தியாவில இருந்து ரெண்டு பேரும் அங்க போய் வெறும் எண்பத்தஞ்சு கோடி ஏமாத்துறதுக்கு ஆளுக்கு ஐநூத்தி பதினேழு வருஷம் செய்யலாம பொழைக்க தெரியாத பயில் அதை இங்கே செஞ்சிருக்கலாம்ல எத்தனை ஆயிரம் கோடி வேணாலும் ஏமாத்தலாம் ஏமாத்திட்டு வெளிநாட்டுல குடும்பத்தோட போய் உட்காந்துக்கலாம் முடிஞ்சா மூணாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சரி உங்களுக்கு துபாயில ரொம்ப வருஷமா இருக்கலோ பஸ்கட்ல அஞ்சு வருஷம் தனியா இருந்தா இப்போ துபாயில ஃபேமிலியோட பத்து வருஷமா இருக்கா அண்ணாச்சி சார் ஏதோ எட்டு சவரன் நகைய தவற விட்டதா சொல்றாரு எங்க உங்ககிட்ட நம்ம ஹோட்டல்லையா ஆமா சார் இந்த நகை பெட்டி என்னது குட்டிய தனியா வச்சிருக்கிய நகைய தனியா வச்சிருந்தேடா ஒய்ஃபுக்கு தெரிய கூடாதுன்னு பெட்டி தனியா நகைய பேப்பர்ல சுத்தி தனியா வச்சிருந்தா சார் இப்படி பெட்டி நகைன்னு சொன்னா புரியாது சார் என்கிட்ட அப்படி சொன்னீங்க அப்படி சொல்லுங்க அக்கா பொண்ணு இந்த தடவை நீட்ல பாஸ் பண்ணி மெரிட்ல தூத்துக்குடி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்கா நீட்ல பாஸ் பண்ணிட்டாங்களா அது பெரிய ஜோலியாச்சே நேற்று கூட பாருங்க செஞ்சிக்கு பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு நீட்ல தோல்வி அடைஞ்சிடும் சொல்லி தற்கொலை பண்ணிச்சு பிளஸ் டூல ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஆறு மார்க் வாங்கியிருக்கு இந்த நீட்டு பிரச்சனை இன்னும் நீட்டிக்கிட்டே இருக்குது அது வேற தூத்துக்குடின்னு சொல்லிட்டு வேற கேட்டாலே அதிருது இல்லை தோசை சுட்ட மாதிரி பதிமூணு பேரை சுட்டுட்டானே ஐயா எதுக்கும் பொம்பளை பிள்ளைகள கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்கு அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் எங்க குடும்பத்தில் யாரும் இது வரைக்கும் டாக்டர் படிப்புக்கு படிச்சதில்லை புரியுதுங்க ஐயா உங்க அக்கா பொண்ணுக்கு ஏதாவது செய்யணும்ட்டு சம்சாரத்துக்கு சரியாம செஞ்சிருக்கேன் தப்பு இல்லை நானும் இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சு வந்தான் ஆனால் மாறிட்டேன் இந்த அழகு சீரியல வர பழனிச்சாமி வாத்தியார் மாதிரி இப்போ அவங்கள ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம எதையுமே செய்யறது இல்லை மா இப்போ என்ன ஹோட்டல் ஆளுது மாதிரி சந்தேகப்படுத்திடோ இல்லை இல்லை சார் அதுவும் எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணவரே ரொம்ப நல்ல மாதிரி டிப்ஸ் இரநூறுபா வச்சேன் அது அப்படியே என் குழந்தை கையில் கொடுத்துட்டாரு ஒரு இதுக்கு மேலே நான் வேறு என்ன செய்யணும் சர்வ் பண்ண டேபிள் கீழே தான் என் ஹேண்ட் பேக் உழுந்தது உழுந்துருந்தா நகை அங்கே தான் உழுந்துருக்கோம் இது அப்படியே பார்த்துலையோ பார்க்கல ஹோட்டல் ரூமுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் கவனித்தேன் ஹேண்ட் பேக் சிப்பு சரியாக க்ளோஸ் பண்ணலை நாங்கள் மொத்தமாக தேடி பார்த்துட்டேன் நகை இல்லை அங்கிட்டு சாப்பிட்ட இடத்துல பார்த்தீங்களா பார்த்துட்டேன் அங்கிட்டு டேபிள் ஒட்ட மாதிரி டெக்கரேஷனுக்கு பூஞ்செடி வரி சீக்கா வச்சிருந்தோம் அதுக்குள்ள பார்த்தேடா சம்மூல் சார் சொல்றது எதுக்கு அந்த வீடியோ ரீவைன் பண்ணுறேன் சின்ன பிரச்சனை என்ன கரெக்டா அந்த டைம் பார்த்து கேமரா பிளாங்க் ஆயிடுச்சு என்ன சம்மூல் என்னாச்சி மற்ற கேமரா எதாவது தெரியுதா டூரிஸ்ட் கும்பல் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் அந்த இடத்த அப்படியே மறைச்சிட்டாங்க கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் எதுவும் வரல நல்லா இருக்கு சம்பவ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆமா டேபிள் சொல்லி சார் மதியம் யாரு அந்த படம் வரையிறானா கூப்பிட்டு கேட்டியா என்னாச்சு உங்ககிட்ட கேட்காம 
இதுக்கு கூட அவர் என்ன கேட்கணும் ஆச்சா சர்வாழ் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா இங்கிட்டு கஸ்டமர் ஏதாவது பொருள் விட்டுட்டு போனால் அது லாக்கரில் வச்ச பொருள் மாதிரி அது தலையில் மாட்டிக்கிட்டு கிழிப்பானாலும் சரி தங்க வளையலனாலும் சரி ஓட்டல் ஆளுதை கை நேர கேஷியர் கேட்க போயிடும் மதிப்பான பொருளாக இருந்தால் இதோ இவங்கிட்ட சொல்லுவாங்க கேஷியர் ஏதோ சொன்னாங்களா இல்லை நாச்சி அப்போ ஓட்டல் ஆளுங்க கையில் கிடைக்கல ஒருவேளை அந்த டூரிஸ்ட்டுக்கு மேல் கையில் கிடைச்சிருந்தா எதுவும் செய்ய முடியாதுங்களா சரி சார் அவங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரபுள் கொடுத்துட்டேன் நான் வரேன் திருக்க வேண்டியா கேபிள் சர்வீஸை வர சொல்லிருக்கேன் அவங்களே ஒரு வார்த்தை விசாரிச்சு போடுவான் அண்ணாச்சி என்ன அண்ணாச்சி நொண்ணாச்சி நீ அண்ணாச்சின்னு சொன்னாலே எனக்கு பயமா இருக்கு மதியழகன் அரணால் லீவா என்ன நான் ஒரு காரியம் செய்து டேபிள் சர்வீஸை விசாரிக்க சொல்லுறேன் உருப்படியான தகவல் கிடைச்சா நானே ஒருத்தர் வரேன் நீங்கள் வேணாம் சார் ஆனால் உங்களுக்கா இல்லைங்க நீங்கள் சொல்கிற இதே ஹோட்டலுக்கு தான் இந்த பத்து நாளாக நானும் என் வீட்டம்மாவும் மாறி மாறி போய்கிட்டு வந்துக்கிட்டு கிடக்கும் மலேசியாவிலேருந்து எங்கள் சொந்தக்காரங்க இந்த ஹோட்டலில் நானூற்றி எட்டு ரூபாய் தான் தங்கியிருக்காங்க இல்லை நீங்கள் வேண்டாம் சார் ஆனால் சொல்கிறத கேளுங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வேண்டாம் சார் ஓ சம்சாரத்துக்கு தெரியக்கூடாது இல்ல அதை மறந்தே போயிட்ட பாருங்க சரி சரி இதுல போன் இருக்கா ஆ இருக்கு அவங்களே வந்துட்டாங்களே அந்த ஹோட்டல்ல இருந்துதான் சார் அந்த ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்காங்க வரேன் சார் வரமா சார் நகை கண்டிப்பா கிடைக்கும் கவலையே படாதீங்க காட கொடுங்க இது பேர் செந்தின்நாதன் ஆமா நகை காண மட்டும் இங்க வந்தவர என்ன <laughs> விஷயம் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> தங்கச்சிதான் <laughs> சரி குழந்தை பேரு செந்தாமர அத சொல்லி அங்கட்டு கேட்க முடியும் ஹோட்டல்ல தங்கன உங்க பேரு தெரிய வேண்டாமா அவங்க பேரு செந்தில்நாதன் குழந்தை அம்மா தாமரை ஓ ஹோட்டல்ல வரவங்க போறவங்க பேரவெல்லாம் கேட்ட தெரிஞ்சு போயோ ஆசையா குழந்தை பேரு மட்டும் தான் கேட்டேன் அவங்க தான் செந்தில்நாதன் அப்பா பேரு தாமரை அம்மா பேருன்னு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து குழந்தை பேரு செந்தாமரைன்னு சொன்னாங்க சரி சரி ரிசெப்ஷன் போய் கேக்கலாம் அம்மா நீங்களே <laughs> 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 வேண்டாம் 
அப்புறம் இதே கொடுத்துறீங்களா அண்ணாச்சி பிறந்தி அவர் படம் வரைஞ்ச அந்த மதியலகனா அப்பதான் <laughs> நாளைக்கு <laughs> எனக்காக நீ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க உங்களுக்காக இல்ல சார் உங்க சன் லோகேஷ் காக இருந்தாலும் எம்ஜே கே எழுதின அந்த சூசைட் நோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிவிடன்ஸ் அதையே நீ எனக்காக மறைச்சிட்ட மறுபடியும் சொல்ற உங்களுக்காக இல்ல ஓகே 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 லோகேஷ் 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 காக ஆனா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சது உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன் டிஸ்மிஸ்ஸே கூட பண்ணலாம் சார் ஒரு <laughs> இவ்வளவு <laughs> ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் எழுதியிருக்காரு அது இன்ஃபேக்ட் புது டைரி அது ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த கல்லை துப்பாக்கி அவர் எங்க வாங்கினாரு யாருக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கினாரு பூரா டீடைல்ஸா எழுதியிருக்காரு ஆனா அது பயங்கரமான நெட்ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டபிள் தான் எம்ஜே கேக்கு அந்த துப்பாக்கியை கொடுத்திருக்காரு இன்ஃபேக்ட் எம்ஜே கே எழுதின அந்த சூசைட் நோட்டை விட இதுதான் முக்கியமான ஆதா அது நியாயமா இது நான் என்னோட சுப்ரியன் பண்ணிருக்கணும் உயிரிழக்க போறதா ஒரு மேட்டர் எழுதியிருக்காரு மொத்த ப்ராப்பர்ட்டியுமே அவர் ஒரே ஒருத்தர் கொடுக்க டிசைட் பண்ணிருக்காரு 
அந்த ஒருத்தர் யார் தெரியுமா செய்யாத ஒரு கொலைக்கு மிஸ்டர் பரிமளா பத்ரிநாத் உள்ள இருந்திருக்காங்க அந்த கொலையாளி எம்ஜேகே வெளியே இருந்திருக்காங்க அதுக்கு முழு காரணம் வக்கீல் ஹேமாத்ரி இல்லையா அது எனக்கு சின்ன சந்தேகம் சோ நான் தேடிட்டே இருக்கேன் மொபைல் தேடுற உயிர் தேடுற 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 தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் லோகேஷ் காகன் சார் நிச்சயமா சார் இதுவே வேற யாராவது இருந்திருந்தா சைபர் கிரைம் போலீஸர் கூட அந்த மொபைல் நான் எப்பயே ட்ரெஸ் பண்ணி அப்போ இதெல்லாம் லோகேஷ் காகத்தான் செய்ய கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு பிரண்டே கிடையாது அவ யாருமே தெரியாது முதல்ல நீ ஒரு போலீஸ் ஆபீசரா ஒரு முக்கியமான விஷயம் உனக்கு அஸ்வின் தெரியாது அவன் யாருமே தெரியவே தெரியாது சின்ன வயசுல இருந்து சொல்றான் போய் நம்ப உங்கூட ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிச்சானா இல்லவே இல்ல டே அவனை விடுங்க எப்ப ஜிட் ஆக போறீங்க சரி டேட் எப்போ என்னை விட தீப்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா தீப்தி எப்படி இருக்கா அவளுக்கு என்ன ராணி மாதிரி வச்சிருக்கேன் தீப்தி கிட்ட கொடு சாரி டேடி ஒரு பார்த்துக்கிட்டு போய் இப்போதான் வந்தோம் அசந்து தூங்கிட்டு இருக்கா டேடி அந்த அஸ்வின்னு சொன்னீங்களே அவனை வீட்டு பக்கமே சேர்க்காதீங்க ஈ மஸ் பி ஃப்ராட் சீட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்னு சொல்றான் சான்ஸே இல்லை அதான் சொன்னேன் ஃப்ராடு வந்த பார்த்துக்க ஓகே லோகேஷ் குட் நைட் என்ன அன்னக்லி இப்படி செஞ்சு வந்து நிக்க ஏ என்னாச்சு வீட்டுக்கு தெரியாம பொட்டி தனியா நக தனியா துபாயில இருந்து கமுக்கமா கொண்டு வந்தார் இப்படி தேங்காய் போட்டு உடைக்கிற மாதிரி அங்கட்டு போய் உடைச்சு போட்டியே இப்ப பாரு நக அங்கட்டு தான் போயிருச்சு எங்கட்டும் போகல இந்தாங்க நக இந்தாங்க இந்தாங்க அப்போ எனக்கு தெரியாம எந்த பொருளும் வாங்க மாட்டாரு என்கிட்ட சொல்லாம எதையும் செய்யவும் மாட்டாரு இத எந்த சாமி கோயில் முன்னாடி அடிச்சு சத்தியம் பண்ணவே தாமிரபரணி தண்ணி தப்பே நடக்காது இதுல என்ன பெருமை தெரியுமா அந்த ஒரு ஆறு தான் தமிழ்நாட்டிலே உற்பத்தி ஆகி தமிழ்நாட்டிலே முடியுது 
அதை அங்கிட்டு குழுவான கம்பெனிக்கு குத்தகை விட்டுட்டு அங்கிட்டு கர்நாடகாவில் கையேந்திட்டு கிடக்கும் அதை விடுங்க இந்தாங்க என் பொறுப்பு முடிஞ்சது உங்கள் நகையை உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் உங்கள் வீட்டம்மாவை சமாளிக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் இப்ப என்ன சொல்ற அஸ்வி சொல்றது நிறைய இருக்கு சார் உன்ன ஒரு போலீஸ் ஆபீசரை இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் நீங்க விட்டுருக்க மாட்டீங்களே விசாரிச்சிருப்பீங்க வெரி கிளவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐ ஆபிஷன்ஸ் கிட்ட உன்னை பத்தி விசாரிச்சு பார்த்துட்டேன் என்ன சொல்றாங்க நீ போலீஸ் ஆபீசர் தான் தெரியுமாட்டேன் <laughs> கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம தெரியாது பாட்டி சொல்ற அவன் பயப்படுறானா சார் யார பாத்து ஒன்ன பாத்து நீ ஒன்ன பார்த்து அவன் எதுக்கு பயப்படும் லோகேஷ் புக்கு படிக்கும் போது ரிப்போர்ட் கார்டில் அப்படியே உங்க மாதிரியே கையெழுத்து போட்டு அப்படியே வாங்கிட்டாங்க அந்த ஃப்ராடு தனக்கெல்லாம் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தது என்ன சார் சொல்லிட்டேன் <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 நாகரிகமாக <laughs> 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 நம்பிருக்க <laughs> கையெழுத்து போட்டு பண்ணி பத்து லட்ச ரூபா எடுத்தாலே ஞாபகம் இருக்கா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கூட கொடுத்தீங்க கடைசியில் அந்த போஜரி சிக்னேச்சர் லோகேஷ் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுமே 
மூணு <laughs> மணி <laughs> 
எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் சுத்தி இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டியதாங்க இதெல்லாம் தேவைதான் ஆச்சு ஊர்ல ரெண்டு மூணு ஓட்டல் வச்சிருக்கிற ஆளுங்க எல்லாம் டிவில ஆடு மேல ஆடு போட்டு பந்தா பண்ணிட்டு திரியறாங்க உங்களுக்கு என்ன குறைச்சல் இப்ப கூட பாருங்க பிரியா வாரியர்னு ஒரு பொண்ணு சும்மா புருவத்தை தூக்கி கண்ணடிச்சு ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க ஆச்சு கடல் தாண்டி என்ன விஷயம் நடிச்சாங்க <laughs> 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 அதுக்கு பதிலா விளம்பரத்துல நீங்க நடிச்சா நல்லா இருக்கீங்க என்னல்ல சொல்லுது நானா ஆமையா அதான் இப்ப ட்ரெண்ட் விளம்பரத்துல அப்படியே வந்து நீங்க இந்த வசனத்தை பேசுனா நல்லா இருக்குமியா பலகாரத்தோட விலையை கம்பேர் பண்றப்போ இந்த பலகாரம் இப்படி பண்ணது இந்த பலகாரம் இப்படி பண்ணதுன்னு சொல்லி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்களா எங்க சண்முக பவனுக்கு வாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பலகாரத்தை செலக்ட் பண்ணுங்க அதை அப்படியே உங்கள் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்துங்க விலையும் குறிச்சிக்கோங்க இது ரெண்டையும் வச்சு நாலஞ்சு ஹோட்டலில் போய் விசாரிங்க எந்த ஹோட்டலில் விலை கம்மியாக இருக்கோ அங்கேயே போய் உட்காந்து சாப்பிடுங்க பசியோடு வர்ற நீங்கள் பலகாரத்தை ருசியோடு சாப்பிடணுமே தவிர ஊசி போனதை சாப்பிடக்கூடாது இது வரைக்கும் ஊசி போனதை சாப்பிட்டது போதும் காதல் தாண்டி உனக்கு கவிதையை விட வசனம் நல்லா வருதுல வாழ்க வசனம் போயிட்டு வாங்க இது சொல்லத்தான் இங்க வந்தியா ஆமா சாமி படத்தோச உங்களுக்கு <laughs> 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 சும்மா சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்லிடு இந்த பாருங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை சட்டு புட்டு சொல்லு இல்ல கிளம்பு கிளம்பு என்ன நான் தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பம் என்னாச்சு வேணாம் என்னாச்சு இந்த மதியம் இதோட விட்டுருங்க வேணவே வேணாம் இதுக்கு தான் வேணாம் தாங்க முதல்ல என்ன கோயிலுக்குள்ள விடுவாங்களா அதுவே தெரியல அப்புறம் சாமி கிட்ட உட்காந்து படத்தை வரைய விடுவாங்களா விட்டவே மாட்டாங்க ஒரு வேலை மத்தவங்க விட்டாலும் கண்ணிச்சாமி பாலமுருகன் எத்திராஜன் மூணு பேர் இருக்காங்க அண்ணாச்சி எது சொன்னாலும் அதுல புத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அந்த மூணு பேர் இருக்காங்க ஊர்ல நடக்கிற பாதி சண்டை காரணம் அவங்கதான் இங்க மட்டும் இல்லையா இங்க சண்முகா பவன்ல ஏதாவது நடக்காதான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாலக்குடிக்கு மதிக்கு டிக்கெட் போடு அண்ணாச்சி என்னால படத்தை வரைய முடியாது 
ಬರೆಯದೆ ಬರೆಯವೇ ಬರೆಯದೆ ಬರವೆ ಈಗ ವೇದ ಗಾಳಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಪಕ್ಕಮೇ ಪೋಗದೆ ಅಪ್ಪ ಎದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಗ ಪೋಗನು ಅಂಗಿಟ್ಟು ಪೋನಾದರೆ ತೆರಿಯ ಏದೋ ಮನಸಲ್ಲ ಒಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅನ್ಪರಿಂಗ ಇಪ್ಪವೇ ಸೊಲ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಪಾ ಮುಡಿಯಾದ ಇದೆ ಇಪ್ಪ ಸೊಲ್ಲಾದ 10 ನಾಳ್ 10 ನಾಳ್ ಕಳಿಚಿ ತಿರುಮಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅವಕ್ಕಳಮ ಬಂದಿರುದು ಓಂಗಿಟ ರೊಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಲಾ ಏನು ಸರ್ ಕಳ್ಳ ತುಪ್ಪಾಕಿ ಗುಂಬಲ ಗೂಂಡೋಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂ ಜೆ ಕೆ ಕೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇರ್ತ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಿರುಚಿ ಲಾಡಿಲ ತೇಡಿ ಪೋಯಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಮಿಷನರ್ ಉನ್ನ ಕೂಟ್ಟು ಕೈ ಕುಳುಕರ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಕಾಟವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಾಟವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬೇರೆ ಬಗೆಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಪ್ಪೋ ಕಡಮ ಉಣರ್ಚಿಯೋಡ ತಾ ಇರಕ ಅದ್ರ ಏನ ಸಾಸದೆ ಸರಿ ಕಡಿಗೆ ಇದೇ ಕೈದಾನೆ ಏ ಸಾಪಾಡು ಕೊಡುದೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪಿ ಯಾ ಮಿಶಿತ್ರ ಮಟ್ಟ ಅದು ಸುಮಾರ್ ಸಾನ ಮರುಪಿನ್ ಸೋಲ್ತ ಇದು ಉಂಗುಲು ಕಾವ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಡೀಪ್ ಟಿಕ್ ಆಗ ಅಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಯಾವದು ಕ್ಲೂ ಕಡಚದ ಅಶೋಕ್ ಚಿನ್ನ ಗುರು ಕಡಿಸಿದ್ದ ಸರ್ ಎಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮನವಾಳನ ಹೊರತ ತುಂಬಾ ನಾಳ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಏನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವರು ಬೆಲ್ಲ ದಿಡಿನ ಒಂದು ಪತ್ರ ಚರ ಎಪ್ಪಿಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೋಣ ಮಾಸನ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿ ನಿ ಪಾಡಿರ ಅಂತ ಮನವಾಳನ कांटेक्ट பண்ண ಮುಂಚಿತ ಇಲ್ಲ ಮನವಾಳನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯ ತರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಓ ಇಪ್ಪೋ ಇದಯೋ ತಡ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮಂದಿರ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಎಡಕದ ಕಡೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ತೆರಿಯ ಏ ಪೇರ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರಿಕ ಎಪ್ಪ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲುಂಗ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ನತಿ ನತಿ ನಾನು ನಂಬ ಮಾಟ ಕಂಡಿಪ ಏದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೊಂಜೋ ಇಪ್ಪಡಿ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕಿರಿಂಗಲಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಂಜಿಂಗ್ ಮಾಂಗಲೆ ಸರ್ ನಾ ಉಂಗಡ ಮನ್ನಿಕಿರೆ ಇಟ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಐನಿಂಗಿ ವರ್ಷಮಾ ಜೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೂ ನಾ ಸೈಯಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪುಕ್ಕೆ ಪುಗಡೋಡ ಸಾಗಟ ಕೂಡ ಪರವಲ್ಲ ಪಳಿಯೋಡ ಸಾಗ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಲ ಅಳುದ ಕೋಮ ಆವೇಶ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾನ ಹೈಲೇಂದು ಕೊಂಜ ಕೊಂಜಮಾ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ ನರಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಪಡಿಚೆ ಯಾನ ಯೋಗ ಪಣಿರೆ ಮನಸು ಪಕ್ಕೋ ಮಾಚ ಇಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಮಾ ಏನ್ ಸಹ ಮನಿದರಗಳ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ನೇಸಿ ಕಾರಣ ಕೋಡಿಕಲಕಾನ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ ಗ್ರಹಗಳ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟುಂದ ಮನಿದಂಗ ಸೊಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಶಿವಪುರ ಪರಿಯ ವಿಷಯ ಸರ್ ಮನಿದರಗಳ ಅರ್ಪುದವಾನ ಪಡೆಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯೋಚಿಪ 
கையில் குடியா இதை ஸ்டார்டே கொடுத்துரு அது எம்ஜிக்கு சாரோட கிளைம் தானே எம்ஜிக்கு இவர்கிட்ட கொடுக்க சொல்லி இதை நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் நீங்க கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டதுனால ஒருவேளை விசாரணைக்கு தேவைப்படுவோம் நினைச்சுதான் சாரி சார் இதை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தா எம்ஜிக்கு வார்த்தையை மீறினது ஆயிடும் ஐ எம் சாரி இப்போ எனக்கும் அது வேண்டாம் அந்த லெட்டர் எடுத்து அது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நான் எழுதின லெட்டரோட காப்பி சார் இது நீங்க மனப்பூர்வமாக எழுதிருக்கீங்களா எப்படி சார் அசைக்க முடியாத பாரமாக இருந்தீங்க எப்படி இந்த முடிவு எடுத்தீங்க பாறை மட்டும் இல்ல மலையே தூள் தூளாக்குற சக்தி டைனமைட்டு மிஸ்ஸஸ் பரிமளா பத்ரிநாத் கொடுத்த மன்னிப்பு அந்த மன்னிப்பு டைனமைட்டை விட சக்தி வாங்கி சார் இப்போ என்னையும் காப்பாத்திட்டீங்க எப்படி என்னதான் தீப்திக்காக தீப்திக்காக ஆயிரம் காரணம் சொன்னாலும் அந்த எம்ஜேகேவோட டைரி மொபைல் அதெல்லாம் மறைச்சது பெரிய குற்றம் இப்ப நான் அந்த பார்சலையும் மறைச்சிருந்தேன்னா கடைசி வரையும் எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆனா இப்போ இந்த லெட்டரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த குற்ற உணர்ச்சி இல்லை ஸோ தேங்க்யூ சார் நானே சொல்ல ஜட்ஜி பதவி வேண்டாம் இது ஒரு அகஸ்டோ கிரியேஷன் போத்திலிங்கம் வெங்கடகிருஷ்ணன் என் எஸ் கார்த்திகேயன் உமாசங்கர் பலாச்சந்திரன் அருண்குமார் சூரஜ் தினேஷ் ஆர் சந்தோஷ் எஸ் அசோக் ரோஹித் முரளிதரன் அரங்க அமைப்பு மதுரை கண்ணன் இசையமைப்பு குகப்பிரசாத் ஒப்பனை பெரம்பூர் குமார் ஒளியமைப்பு சேட்டாரவி தயாரிப்பு கீதாஞ்சலி கே ராஜா எங்களது சிறப்பான நன்றிகள் திருமதி ரமா அருண்குமார் சில்வர் என் ஸ்பிரிங்ஸ் கதை உரையாடல் இயக்கம் அகஸ்டோ